Mkutano wa 72 wa afya duniani umemalizika mjini Geneva, Uswisi kwa wanachama wa shirika la afya duniani WHO kufikia makubaliano ya kuboresha huduma za afya ya msingi kote ulimwenguni. Kwa mujibu wa kauli mbeu ya mwaka huu inayosema huduma ya afya kwa wote hakuna atakayeachwa nyuma, mkutano huo wa siku tisa umetoa mwito kwa kupatikana mpango wa kidunia kuboresha huduma za msingi katika kila nchi. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema wote wana wajibu wa kuwekeza kwa hali ya juu katika huduma za msingi za afya kutekeleza mwongozo wa WHO kwa wafanyakazi wa afya na kuhakikisha kuna mazingira bora kwa upatikanaji wa huduma za afya kwa wote. Rais wa China Xi Jinping amefanya mazungumzo na rais wa Nijar Mohamedou Isofu mjini Beijing. Amesema China na Nijar ni nchi marafiki wa shirika na ndugu ambapo wamesisitiza kuimarika kwa uaminifu wa kisiasa na ushirikiano wenye manufaa baina ya mataifa hayo mawili. Xi amesema kwamba China ipo tayari kufanya kazi na Nijar kutekeleza maazimio ya mkutano wa Beijing uliohusisha China na mataifa ya Afrika kuboresha ushirikiano wa kimkakati na kuleta manufaa kwa watu mataifa hayo mawili. Amezisihi nchi zote mbili kuelewa, kuaminiana na kushirikiana kwa pamoja katika masuala ya msingi yenye maslahi ya kushughulikia changamoto pamoja na kubadilishana uzoefu katika utawala na maendeleo. Viongozi wa Ulaya wameshindwa kukubaliana kuhusu nani awe mkuu wa tume ya umoja wa Ulaya. Viongozi hao walikutana mjini Brussels kwa mkutano wa kukubaliana majina ya viongozi wa jumuiya hiyo kwa miaka mitano ijayo. Uchaguzi wa EU wa wiki iliyopita umerejesha bunge la Ulaya huku kukiwa na mgawanyiko na kuongezeka kwa waliberali wa mrengo wa kushoto pamoja na wale walio na msimamo mkali jambo ambalo limesababisha iwe vigumu kufikia mwafaka. Waziri mkuu wa Luxembourg, Javier Vettel, yeye ameonesha kumuunga mkono jina la Denmark Margaret Vestager huku Uhispania na Sweden zikimuunga mkono Mholanzi ambaye sasa anashikilia nafasi ya umakamu wa rais wa moja ya vyombo vya umoja huo. Beijing na Havana zimetoa maoni yanayoinyoshia kidole Marekani zikionyesha ubinafsi wakati wa mkutano na wanahabari mjini Beijing hii leo. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba Bruno Rodriguez amesema kwamba wanakemea kutoheshimika kwa sheria za kimataifa hasa utekelezwaji wa vikwazo na ubabe kote duniani. Kwa upande wa China yenyewe imesema kwamba sheria za kimataifa zimekuwa zikishambuliwa licha ya kutotaja jina la nchi inayofanya hivyo. Cuba inakabiliana na uchumi unaodorora baada ya vikwazo vya Marekani vya hivi karibuni viliporudishwa vya sheria ya mwaka 1969 inayojulikana kama Helms Button inayokataza makampuni ya nje kufanya biashara kwa vitu vilivyoshikiliwa baada ya mapinduzi ya kisiwa hicho.